Ciao, sono il dottor Max, della Pharma Max, che si occupa della pubblicazione, dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Augmentin, polveri orali GlaxoSmithKline SPA, ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cos'è Augmentin, polveri orali? Confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere augmentin, polveri orali durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati e sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinetiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci equivalenti farmaci esteri cos'è augmentin, polveri Polveri orali. Augmentin, polveri orali è un farmaco a base del principio attivo amoxicillina più acido clavulanico, appartenente alla categoria degli antibatterici penicillinici e nello specifico associazioni di penicilline, inclusi gli inibitori delle beta-lattamasi. È commercializzato in Italia dall'azienda GlaxoSmithKline SPA. Augmentin, polveri orali può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Augmentin 400 mg più 57 mg Bambini Polv. Per SOSP. Orale 12 bustine Augmentin 875 mg più 125 mg Polvere per sospensione Orale 12 bustine Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. GlaxoSmithKline SPA. Ricetta. RR. Medicinali soggetti a prescrizione medica classe. A principio attivo. Amoc sicillina più acido clavulanico gruppo terapeutico. Antibatterici penicillinici forma farmaceutica. Polveri orali indicazioni augmentin è indicato nel trattamento delle seguenti infezioni negli adulti e nei bambini, vedere paragrafi 4, 2, 4, 4 e 5, 1. Sinusiti batteriche acute, diagnosticate in modo adeguato, otite media acuta e esacerbazioni acute di bronchiti croniche, diagnosticate in modo adeguato, polmonite acquisita in comunità cistite pielonefrite infezioni della pelle e dei tessuti molli in particolare cellulite, morsi di animale, ascesso dentale grave con cellulite diffuse infezioni ossee ed articolari, in particolare osteomielite. Si devono tenere in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici. Posologia e posologia alle dosi sono espresse in termini di contenuto di amoxicillina barra acido clavulanico tranne quando le dosi sono definite nei termini di un singolo componente. La dose di Augmentin che viene scelta per il trattamento di ogni singola infezione deve tenere conto di Patogeni attesi e loro probabile suscettibilità agli agenti antibatterici, vedere paragrafo 4, 4, gravità e sito dell'infezione età, peso e funzionalità renale del paziente, come descritto di seguito. L'uso di formulazioni alternative di Augmentin, ad esempio quelle che forniscono dosi più alte di amoxicillina e barra o di differenti rapporti di amoxicillina acido clavulanico, deve essere considerato come necessario, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 1. Augmentin 875 mg barra 125 mg polvere per sospensione orale in bustine per adulti e bambini di peso e 40 kg. Questa formulazione di Augmentin fornisce una dose totale giornaliera di 1750 mg di amoxicillina barra 250 mg di acido clavulanico con dosaggio di due volte al giorno e di 2625 mg di amoxicillina barra 375 mg di acido clavulanico per il dosaggio di tre volte al giorno, quando somministrato come raccomandato di seguito. Augmenti in bambini 400 mg barra 57 mg polvere per sospensione orale in bustine per i bambini di peso. 40 kg, questa formulazione di Augmentin fornisce un massimo di dose giornaliera di 1000, 2800 mg di amoxicillina barra 143, 400 mg di acido clavulanico, quando somministrata la dose raccomandata. Se si considera necessario aumentare la dose giornaliera di amoxicillina, si raccomanda di identificare un'altra formulazione di Augmentin per evitare la somministrazione di dosi elevate non necessarie di acido clavulanico, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 1. La durata della terapia deve essere definita in base alla risposta del paziente. Alcune infezioni, ad esempio le osteomieliti, richiedono periodi di trattamento più lunghi. 
Il trattamento non deve essere proseguito oltre 14 giorni, senza un controllo medico, vedere paragrafo 4, 4, relativamente alla terapia prolungata. Adulti e bambini di peso e 40 kg dosi raccomandate. Dose standard. Per tutte le indicazioni, 875 mg barra 125 mg due volte al giorno. Dose più alta, in particolare per infezioni quali otite media, sinusite, infezioni del tratto respiratorio inferiore ed infezioni del tratto urinario. 875 mg barra 125 mg tre volte al giorno. Bambini di peso. 40 kg si raccomanda che i bambini siano trattati con augmenti incompresse, sospensione o bustine pediatriche. Dosi raccomandate. Da 25 mg barra 3,6 mg barra kg barra al giorno a 45 mg barra 6,4 mg barra kg barra al giorno assunti in due dosi suddivise. Fino a 70 mg barra 10 mg barra kg barra giorno suddivise in due dosi può essere considerato per alcune infezioni, quali otite media, sinusite e infezioni del tratto respiratorio inferiore. Non sono disponibili dati clinici per le formulazioni 7, 1 di augmentin relativi a dosi maggiori di 45 mg barra 6,4 mg per kg al giorno nei bambini di età inferiore ai 2 anni. Non sono disponibili dati clinici per le formulazioni 7, 1 di Augmentin nei bambini di età inferiore ai 2 mesi. Non è possibile pertanto fornire raccomandazioni posologiche in questa popolazione. Anziani non si considera necessario un aggiustamento del dosaggio. Insufficienza renale non è richiesto un aggiustamento della dose nei pazienti con clearance della creatinina, CRCL, maggiore di 30 ml barra min. Nei pazienti con clearance della creatinina inferiore a 30 ml barra min, non c'è raccomandazione per l'uso di formulazioni di Augmentin con un rapporto a mocosicillina acido clavulanico di 7, 1, in quanto non sono disponibili aggiustamenti del dosaggio. Insufficienza epatica a dosare con cautela e monitorare la funzionalità epatica ad intervalli regolari, vedere paragrafi 4, 3 e 4, 4. Modo di somministrazione Augmentin per uso orale. Augmentin deve essere somministrato ai pasti per minimizzare la potenziale intolleranza gastrointestinale. La terapia può iniziare per via parenterale in accordo al riassunto delle caratteristiche del prodotto della formulazione IV e continuata con una preparazione orale. Il contenuto di una bustina a dose singola deve essere sciolto in mezzo bicchiere d'acqua prima di ingerirlo. Controindicazioni per sensibilità al principio attivo, a qualsiasi penicillina o ad uno a qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Anamnesi positiva per gravi reazioni di ipersensibilità immediata, ad esempio anafilassi, ad altri agenti beta-lattamici, ad esempio cefalosporine, carbapenemio monobattamici. Anamnesi positiva per ittero barra insufficienza epatica dovuti ad amoxicillina barra acido clavulanico, vedere paragrafo 4, 8. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego prima di iniziare la terapia con amoxicillina barra acido clavulanico, deve essere condotta un'indagine accurata riguardante precedenti reazioni di ipersensibilità alle penicilline, alle cefalosporine o altri agenti beta-lattamici, vedere paragrafi 4, 3 e, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione anticoagulanti orali Gli anticoagulanti orali e le penicilline sono stati ampiamente usati nella pratica clinica senza segnalazioni di interazioni. Tuttavia, in letteratura vi sono casi di aumentato rapporto internazionale normalizzato, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it Assumere Augmentin, polveri orali durante la gravidanza e l'allattamento Posso prendere Augmentin, polveri orali durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza Studi negli animali non indicano effetti dannosi, diretti o indiretti, relativi alla gravidanza, allo sviluppo embrionale barra fetale, al parto o allo sviluppo postnatale, vedere paragrafo 5, 3. Dati limitati sull'uso di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. 
tuttavia, possono presentarsi effetti indesiderati, ad esempio reazioni allergiche, capogiri, convulsioni, che possono alterare la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari, vedere paragrafo 4, 8. Effetti indesiderati Le reazioni avverse, ADR, più comunemente riportate sono diarrea, nausea e vomito. Le ADRS provenienti da studi clinici e da indagini post-marketing con Augmentin, sono di seguito riportate secondo la, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it Sovradosaggio Sintomi e segni di sovradosaggio possono essere evidenti sintomi gastrointestinali e alterazioni dell'equilibrio idroelettrolitico. È stata osservata cristalluria d'amoxicillina, che in alcuni casi ha portato ad insufficienza renale, vedere paragrafo 4, 4. Convulsioni possono verificarsi in pazienti con funzionalità renale compromessa o in pazienti che ricevono dosi elevate. È stata segnalata la precipitazione dell'amoxicillina nei cateteri vescicali, prevalentemente dopo somministrazione per via endovinosa di ampie dosi. Un controllo regolare della perdita deve essere mantenuto, vedere paragrafo 4, 4. Trattamento della intossicazione I sintomi gastrointestinali possono essere trattati in modo sintomatico, con attenzione all'equilibrio idroelettrolitico. Amoxicillina barra acido clavulanico può essere rimosso dal circolo mediante emodialisi. Proprietà farmacodinamiche categoria farmacoterapeutica. Associazione di penicilline, inclusi gli inibitori delle beta-lattamasi. Codice ATC. I lunga 01CR02 meccanismo d'azione l'amoxicillina, una penicillina semisintetica, antibiotico beta-lattamico, inibisce uno o più enzimi, spesso riferiti come proteine, proprietà farmacocinetiche assorbimento l'amoxicillina e l'acido clavulanico si dissociano completamente in soluzione acquosa a pH fisiologico. Entrambi i componenti sono assorbiti rapidamente bene con la via di somministrazione orale. A seguito, dati preclinici di sicurezza i dati preclinici non rivelano un particolare rischio per l'uomo sulla base degli studi di farmacologia di sicurezza, di genotossicità e di tossicità riproduttiva. Gli studi di tossicità a dosi, elenco degli eccipienti magnesio stiarato crospovidone silice colloidale aspartame, E951, aroma pesca limone fragola, contenenti maltodestrine farmaci equivalenti e farmaci equivalenti di Augmentin, polveri orali a base di emoxicillina più acido clavulanico sono Abba, Abioclav, Hdimox, Aclav, Amocla, compresse rivestite, Amocla, polvere, Amocla, polveri orali, Amoxicillina più acido clavulanico ABC, Amoxicillina più acido clavulanico Adlus, Amoxicillina più acido clavulanico Alter, Amoxicillina più acido clavulanico, Amoxicillina più acido clavulanico Aristo, Amoxicillina più acido clavulanico Aurobindo, Amoxicillina più acido clavulanico Aurobindo Italia, Amoxicillina più acido clavulanico Biofarma, Amoxicillina più acido clavulanico Doc Generici, Amoxicillina e acido clavulanico Egistada, Compressa rivestita, Amoxicillina e acido clavulanico Egistada, Granulato, Amoxicillina più acido clavulanico Gift, Amoxicillina più acido clavulanico Exal, Amoxicillina più acido clavulanico Milan Generics, Compresse rivestite, Amoxicillina più acido clavulanico Milan Generics, Polveri orali, amoxicillina e acido clavulanico picare, amoxicillina più acido clavulanico pensa, amoxicillina più acido clavulanico ratiofarm Italia, amoxicillina più acido clavulanico sandoz, amoxicillina più acido clavulanico sandoz GMBH, amoxicillina più acido clavulanico san, amoxicillina più acido clavulanico san farm, amoxicillina più acido clavulanico tecnigen, amoxicillina più acido clavulanico Teva Generics, Amoxicillina e Acido Clavulanico Teva Group, Amoxicillina e Acido Clavulanico Zentiva, Amoxicillina più Acido Clavulanico Zentiva Lab, Amoxicillina e Acido Clavulonico Alnus, Animal, Augmentin, Compresse Rivestite, Polveri Orali, Augmentin, Polveri Orali, Aveggio, Clavomed, Clavulin, Compresse Rivestite, Clavulin, Polveri Orali, Clavulin, Sospensione, Omer, Clavux, Cruxade, Mondex, Neodon. Duplamox, Posmox, Puriclav, Stemox, Cosinamod, Fonte, Foglietto Illustrativo, AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. 
Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la Pharmamax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.